എവറിവൺ വെൽക്കം ടു പ്രൊപ്പോയിസ് പ്രൊപ്പോയിസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സോ നമ്മുടെ സി യു ടി സീരീസിൽ അല്ലെ സി യു ടി യു ജി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ കോഴ്സുകളും ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഉണ്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അറിയേണ്ടതെല്ലാം സീരീസിലെ പുതിയ സെഷനിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി ഏതൊക്കെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലുണ്ട് ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രിക്ക് എലിജിബിൾ ആവുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ സി യു ടി വഴി എഴുതേണ്ടുന്ന ഡൊമൈൻ ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ജനറൽ ടെസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടതുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊക്കെ ഒപ്പം തന്നെ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റും പഠിക്കേണ്ടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എല്ലാം തന്നെ പോലുള്ള സിലബസും നമ്മൾ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓൾസോ നിങ്ങൾക്കത് വീണ്ടും എടുത്ത് നോക്കുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് അധികം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുക നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡ്രൈവ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എല്ലാം സിലബസ് നോക്കേണ്ടവർ അവിടെ വന്ന് നോക്കി വിശദമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ വലിയൊരു മൊമെൻ്റാണ് ഏത് കോഴ്സ് പഠിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയമൊക്കെ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ സിലബസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ ലഭിക്കും സോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ കാരണം നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കാനാണ് പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് വളരെ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം സിലബസ് എല്ലാവരും തന്നെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കും ഇപ്പോൾ ബോർഡ് എക്സാംസ് ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ബോർഡ് എക്സാംസ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ സിലബസ് നോക്കാൻ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ മതിയാവും മേ ബി കാരണം ടോപ്പിക്സ് നോക്കി പോവുക നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ടോപ്പിക് ആണെന്നുള്ള നോക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസ് എല്ലാം തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും ബട്ട് വളരെ നന്നായിരിക്കും സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ കെമിസ്ട്രി ആസ്പെരൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും കൂട്ടത്തിൽ സോ എല്ലാവരും മാക്സിമം സെഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രി ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയിൽ പല ഗ്യാങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകും മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഓൾസോ സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കാം ഇനി ഒട്ടും സമയങ്ങളെ നമുക്ക് സിലബസിലേക്ക് പോകാം സിലബസ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ലേറ്റസ്റ്റ് സിലബസ് തന്നെയാണ് താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇൻഡെക്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം ഏഴാമത്തെ പേജെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോകണം സോ ഓണേഴ്സ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ മിനിമം പതിനാല് കോർ കോഴ്സെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ട് അതുപോലെ എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് കമ്പൽസറി കോഴ്സുകളുണ്ട് സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് കോഴ്സുകളുണ്ട് എലക്റ്റീവ് ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് എലക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കോഴ്സുകളുണ്ട് പിന്നെ ജെൻഡർ കലക്റ്റീവ് അത് ഏത് വിഷയത്തിൽ നിന്നും എടുക്കാം ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കെമിസ്ട്രിക്ക് അകത്ത് തന്നെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കോഴ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ രണ്ട് കോർ കോഴ്സുകളാണ് ഉണ്ടാവുക സെക്കൻഡ് സെമ്മിൽ രണ്ടാണ് തേർഡ് സെമ്മ് തൊട്ട് മൂന്ന് കോർ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നോക്കാം ആകെ അഞ്ച് പേപ്പറിൽ മൂന്ന് കോർ കോഴ്സ് ആണ് 
ആ ഏതൊക്കെ ഓത്തേഴ്സിൻ്റെ ബുക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കയറി നോക്കാൻ പറ്റുന്നവരല്ല ഇത്രയും താല്പര്യമുള്ളവർ കയറി നോക്കുക കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി എസ് സി ഓണേഴ്സ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി സിലബസ് താല്പര്യമുള്ളവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കുക സോ ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന മെയിൻ അട്രാക്ഷനിലേക്ക് വരാം ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡൊമൈൻ എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് സോ ആദ്യം തന്നെ സെൻട്രൽ ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കോഴ്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി ആണ് ഫൈവ് ഇയർ കോഴ്സ് ആണ് കെമിസ്ട്രി ആണ് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹരിയാന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി ആണ് ഡൊമൈൻ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ജമ്മു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബി എസ് സി ഓണേഴ്സ് ഇൻ സോറി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഓണേഴ്സ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി അല്ല ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി ആണ് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ജാർഖണ്ഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഒരുപാട് അടങ്ങളിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക സോ ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണം മിനിമം എഴുതണം അതിൽ കെമിസ്ട്രി കമ്പൽസറി ആണ് അതിനോടൊപ്പം ഒന്നേ ഫിസിക്സ് മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് ബയോളജി ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കോമ്പിനേഷനിൽ മൂന്ന് പേപ്പർ മൊത്തം എഴുതണം അതിൽ കെമിസ്ട്രി നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവുകയും വേണം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കർണാടക ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഓർ ബയോളജി സോ പി സി എം ഓർ പി സി ബി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഇൻ കെമിസ്ട്രി കോമ്പിനേഷൻ വണ്ണും ടുവും ഉണ്ട് ഒന്ന് പി സി എം ആണ് രണ്ട് പി സി ബി ആണ് രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളവർക്കും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് രാജസ്ഥാനിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോവാം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രി സോ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കോഴ്സുകൾ വളരെ കുറവാണ് സോ ബയോ കെമിസ്ട്രിയോടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ്റെ സിലബസ് ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ആണ് പറയുന്നത് പി സി ബി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് തമിഴ്നാടു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഇൻ കെമിസ്ട്രി ആണ് പി സി എം ഓർ പി സി ബി ആണ് എഴുതാൻ പറയുന്നത് ഗുരു ഖാസിദാസ് വിശ്വവിദ്യാലയ ബി എസ് സി ഓണേഴ്സ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി ആണ് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ഏജ് ലിമിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യു ജി കോഴ്സ് ആണ് കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി ആണ് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് മാനു അഥവാ മൗലാന ആസാദ് നാഷണൽ ഉറുദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് സി ലൈഫ് സയൻസ് സുവോളജി ബോട്ടണി കെമിസ്ട്രിയും വരുന്നുണ്ട് എഴുതേണ്ടത് ഉറുദുവും ജനറൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് എല്ലാ സയൻസ് കോഴ്സുകൾക്കും എല്ലാം തന്നെ മാനു ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിസോറാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് സി ഇൻ കെമിസ്ട്രി സെക്ഷൻ വൺ എ ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷൻ ടു കെമിസ്ട്രി രണ്ട് പേപ്പർ എഴുതണം നാഗാലാൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് സി ഓണേഴ്സ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി ആണ് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഹിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഥവാ നേഹു ബി എസ് സി ഓണേഴ്സ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രം സെക്ഷൻ വൺ എ അതുപോലെ കെമിസ്ട്രി സോറി കെമിസ്ട്രി ഓർ ജനറൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് അല്ല കെമിസ്ട്രി ഓർ ആണ് പറയുന്നത് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഇൻ കെമിസ്ട്രി ഫൈവ് ഇയർ കോഴ്സ് ആണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് മാത്സ് പി സി എം രാജീവ് ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി പി സി എം ആണ് എഴുതാൻ പറയുന്നത് സിക്കിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് സി ഇൻ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി ആണ് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറയുന്നത് തേസ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഇൻ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇയർ കോഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബി എസ് സി ബി എഡ് കോഴ്സും ഉണ്ട് സോ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ആണ് എഴുതാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് പേപ്പർ ഇനി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബി എസ് സി ബി എഡ് കെമിസ്ട്രി മേജർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഇയർ ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ള കോഴ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടുന്ന പേപ്പർ ഒന്നാണ് സോ ഒരു സജഷൻ നിങ്ങൾ ടീച്ചിങ്ങിൽ പാഷനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ
ഇനി ബി എസ് സി ഓണേഴ്സ് ഇൻ പോളിമാ സയൻസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പി സി എം ഓർ ആ പി സി എം തന്നെയാണ് സോറി പി സി എം ബാർ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് വരിക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡൽഹി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് എം എസ് സി ഇൻ കെമിസ്ട്രി പി സി എം ബി എല്ലാം എഴുതണം പ്ലസ് ഇംഗ്ലീഷ് വിശ്വഭാരതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് സി ഓണേഴ്സ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി ആണ് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് സോ ഇത്രയും ആണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ കെമിസ്ട്രി ഓണേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഒക്കെ ആയിട്ട് കെമിസ്ട്രി കോഴ്സുകൾ കൊടുത്തു വരുന്നത് ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു താല്പര്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ തന്നെ സിലബസ് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് സിലബസ് എങ്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഓണേഴ്സ് കോഴ്സിൻ്റെയും ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സിൻ്റെയും സിലബസ് ആ രണ്ട് സിലബസ് എങ്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമുള്ള ധാരണ ലഭിക്കും സോ ആദിത് കൃഷ്ണ സർ വൈ ജെ എം എൻ ജെ എം ഐ ആൻഡ് എ എം യു നോട്ട് ഇൻ സി വി ടി യു ജി സി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എന്ന് ഇല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എന്ന് ആദിത് രണ്ട് പേരും കുറച്ച് കോഴ്സുകൾ വീതം സി വി ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ സ്റ്റുഡൻസിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സെഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണെന്ന് അറിയുന്നതിനായിട്ട് സെഷൻ പോയി കണ്ടാൽ മതിയാവും മാസ്റ്റർ ഫുഡി സർ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഈ ചോദിച്ച സമയം കൊണ്ട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കേണ്ടേ മാസ്റ്റർ ഫുഡി പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കൂ ജാമ്യ മിലിയ ബി കോം സി യു ടി ഉണ്ടോ ജാമ്യ മിലി ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾ സി യു ടി ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നതിനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് സോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സി യു ടി സമർത്ത് പോവുക സി യു ടി സമർത്ത് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും മതി ജാമ്യ എന്ന് സോ എവിടെ പോയി ജാമ്യ ജാമ്യ വന്നു ജാമ്യയിൽ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതിൽ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ബയോടെക്നോളജി ഉണ്ട് സോളാ എനർജി ഉണ്ട് ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൽ എന്ത് കാണുന്നില്ല ബി കോം കാണുന്നില്ല അതെ ഫോർ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ബി കോം കൊടുക്കുന്നില്ല സി വി ടി വഴിയല്ല ജാമ്യ മിലിയ ഇസ്ലാമി ആസ് ഓഫ് നൗ കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ലെറ്റർ ഒക്കെ പോയിരുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ലെറ്റർ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടറിയാം ഈവൻ ഐ സി എ ആർ വരെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് വരെ സി വി ടി വഴിയാണ് സ്റ്റുഡൻസിനെ എടുക്കുന്നത് ഈ വട്ടം എന്താവും ജാമ്യയുടെ എ എം യുടെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഇനിയും അൺനോൺ ആണ് ലെറ്റ്സ് സീന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരാഴ്ച വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്തോളുക റീഫണ്ടിന് കാത്തുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ സോ സി വി ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ മൊത്തം കോഴ്സുകളിലേക്കും സ്റ്റുഡൻസിനെ എടുക്കുമോ എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയാം അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ജാമ്യ ഇനി കോഴ്സ് അവരുടെ എൻട്രൻസിനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അതും ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ബി കോം കോഴ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും സോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും കുറേ കോഴ്സുകൾ ഇതുപോലെ ആണ് സിൻ സി വി ടി വഴിയാണ് കുറേ കോഴ്സുകൾ വരുന്നത് കുറേ കോഴ്സുകൾ അവരുടെ തന്നെ എൻട്രൻസ് അലിഗഡ് ഓൾറെഡി അപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അലിഗഡിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുമുണ്ട് സോ അലിഗഡ് താല്പര്യമുള്ളവർ അലിഗഡ് നോക്കുക അവരുടെ സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല നമ്മൾ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പ്രൊപ്പൈസ് സെഷൻ ഉണ്ട് അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കയറി നോക്കിയാൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ജാമ്യയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഡൗട്ടെല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വരുന്നു സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊക്കെ കൂടെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലത്തെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാത്തെ സപ്പോർട്ടിനും പ്രൊപ്പൈസിലൂടെ ക്ലാസ്സും നോട്ട്സും അതുപോലെ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പോയി പഠിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങളുടെ മെൻറ്ററിങ്ങും എല്ലാം തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെയാണ് സോ താല്പര്യമുള്ളവർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക
അലിഗഡ് ബി കോം ഇല്ല മാസ്റ്റർ ഫുഡി അത് ഒന്ന് അലിഗഡിൻ്റെ ആസ് ഓഫ് നൗ സി വി ടിയുടെ ഭാഗമല്ലാന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അലിഗഡിലെ കോഴ്സുകളെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായിട്ട് അലിഗഡിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഒന്ന് പോയാൽ മതി ഓൾസോ അലിഗഡിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ സെഷൻസ് പ്രൊപ്പൈസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി സോ അതൊന്ന് പോയി കാണുക ഈ സെഷൻസ് ലെങ്തി ആവും തോറും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോവുകയാണ് മറ്റു സെഷൻസ് അതുപോലെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിലൊക്കെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരിക മാസ്റ്റർ ഫുഡി മറ്റൊരു സെഷനുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം പീസ് ഔട്ട്